السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم مدرس جديد اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناه لكن نسى يشترك بالقناه قبل ما تتابع الفيديو تاكد انك ضاغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد باذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن جمل محادثه باللغه الانجليزيه بحيث استطيع ان استخدم مفردات وتراكيب بحيث ازيد من مخزوني اللغوي في اللغه الانجليزيه بالتالي استطيع ان اتحدث بشكل سهل نتعلم بعض النماذج والجمل التي من المهم حفظها ومن الاساسيات باللغه الانجليزيه في المحادثه جود نايت سليب ويل جود نايت سي يو ان ذا مورنينج عندما شخص يقول لي جود نايت يعني طابت ليلتك ليله سعيده أجيب له بنفس الكلام Good night Good night ليلة سعيدة ليلة سعيدة Sleep well نم على ما يرام أو نم بشكل جيد لا نقول Sleep good إذا هذا خطأ إذا استخدم كلمة Good يجب أن يأتي بعدها اسم مثل Good Good night Good story قصة جيدة لأن الصفة تصف الاسم لكن الظرف من good هو well well يصف الفعل sleep well إذا نام جيدا good night see you in the morning أراك في الصباح طبعا see you أراك أو أراك in the morning في الصباح مثلا نريد أن نقول أراك غدا see you tomorrow see you tomorrow أراك لاحقا see you later see you later إذا see you later أراك لاحقا أو فيما بعد good night sleep well good night see you in the morning it's Friday bye أحمد bye Mary have a good weekend thanks same to you see you on Sunday it's Friday إنه يوم الجمعة طبعا هي اختصار لي it is bye أحمد وداعا يا أحمد باي ماري وداعا يا ماري هاف أ جود ويكند إجازة سعيدة إذا هاف أ جود ويكند ويكند إجازة إجازة نهاية أسبوع أ جود ويكند إذا إجازة نهاية أسبوع سعيدة إذا نقولها بهذا الشكل هاف أ جود ويكند ثانكس شكرا سيم تو يو وأنت كذلك إذا هاف أ جود ويكند Same to you. لكن قبل ذلك أشكره. Thanks. Same to you. See you on Sunday. أراك في يوم الجمعة. See you on Sunday. أراك أو أراك في يوم الجمعة. It's Friday. إن يوم الجمعة. Bye أحمد. وداعا يا أحمد. Bye Mary. وداعا يا Mary. Have a good weekend. Have a good weekend. إذن. إجازة طيبة أو إجازة سعيدة أو نهاية أسبوع سعيدة Thanks شكرا Same to you إذا رد عليه وأنت كذلك ولك أيضا إجازة سعيدة Same to you See you on Sunday أراك في يوم الأحد Bye dad It's time for work Goodbye Have a good day Thanks See you later Bye وداعا Dad يا أبي It's time for work حان وقت العمل it's هي اختصار it is دائما استخدم الاشكال المختصرة it's time يعني انه الوقت يعني حان الوقت for work للعمل goodbye وداعا have a good day اتمنى لك يوم جيد او يوم حسن thanks شكرا see you later اراك لاحقا او اراك فيما بعد Bye dad, it's time for work. Goodbye, have a good day. Thanks, see you later. أو أقول له same to you. ولك أيضا وأنت كذلك. Have a good day. أتمنى لك يوم جيد. Same to you. Thanks. أو مباشرة have a good day. Thanks, see you later. Good morning. Good morning. Can I have a coffee, please? Yes, of course. Anything else? No, thank you. 
دائما التحيه ارد نفس التحيه جود مورنينج جود مورنينج جود ايفنينج جود ايفنينج جود افترنون جود افترنون وهكذا جود مورنينج يعني صباح الخير جود مورنينج صباح الخير كان اي هاف دائما ابدا كان اي هاف هل بامكاني ان احصل ا كوفي على قهوه بليز من فضلك كان اي هاف ا كوفي بليز يس نعم اوف كورس بالطبع anything else شيء اخر اذا لاحظ anything اي شيء else اخر يعني هل تريد شيء اخر اذا نحفظها دائما هاي بصم anything else اذا else e l c e no thank you شكرا لك good morning good morning can i have a coffee please yes of course anything else no thank you ممكن شخص يكون يشتغل في محل او في مكان ما يريد ان يقدم خدمه لزبائن معينين جود افترنون ياتي اليهم بالتحيه جود افترنون اذا مساء الخير كان اي هيلب يو هل بامكاني مساعدتكما كان اي هيلب يو نو ثانك يو كلا شكرا لك وير جاست لوكينج نحن فقط ننظر يعني فقط نتفرج وير هي اختصار لي وي ار بس دائما استخدم الشيء المختصر او الشكل المختصر للفعل ذاتس اوكي okay. ذاك حسن ايضا ذاتس ابوستروفيس هي اختصار لي از جود افترنون كان اي هيلب يو نو ثانك يو وير جاست لوكينج نحفظ التركيب هذا وير جاست لوكينج نحن فقط نتفرج جاست فقط لوكينج ننظر او نتفرج او نشاهد ماذا معروض هناك وير جاست لوكينج ذاتس اوكي ذاك حسن جود افترنون كان اي هيلب يو نو ثانك يو وير جاست لوكينج اتس اوكي ممكن اقدم شخص ممكن اقدم شخص لشخص اخر احمد اقول اسم هذا الشخص على حسب اسمه ذيس از ماري هذه ماري او ذيس از علي هذا علي ذيس از خالد هذا خالد على حسب she is from the city هي من المدينة أو he is from the city هو من المدينة إذا كان بنت استخدم she is إذا كان شخص أو ولد استخدم he is he is from the city she is from the city إذا استخدمنا بدل عن ماري خالد this is خالد he is from the city this is ماري she is from the city هي من المدينة Hello Mary مرحبا يا ماري Nice to meet you سررت بلقائك Nice to meet you إذا هذا التركيب دائما احفظه بصم Nice to meet you Hello أحمد مرحبا يا أحمد دائما التحية كما قلنا ألقيها نفسها أو أردها نفسها Hello Mary Hello أحمد Nice to meet you ممكن نقول أيضا نفسها Nice to meet you نفس الطريقة أو أستخدم Please to meet you too سررت بلقائك ايضا لاحظ وضعنا بصرفي تو تو بمعنى ايضا نايس تو ميت يو ممكن نردها تماما نفسها نايس تو ميت يو او نقول بليز تو ميت يو احمد ذيس از ماري احمد طبعا باللغه العربيه عندنا يا احمد بالانجليزي ما عندهم يا مباشره يذكرون اسم الشخص فقط احمد يعني يا احمد ذيس از ماري هذه ماري شي از فروم ذا سيتي يعني هي تكون من المدينة. She is هي اختصار لـ she is. She is from the city. يعني هي تكون من المدينة. Hello Mary. مرحبا يا Mary. Nice to meet you. سررت بلقائك. Hello أحمد. مرحبا يا أحمد. Pleased to meet you too. سررت بلقائك أيضا. What does your brother do? ماذا يعمل أخوك؟ He is a student. هو طالب أو هو يكون طالب. لاحظ does do what does your brother do دائما المفرد يستخدم does يعني مثل عندنا هي what does he do ماذا يعمل he is a student هو طالب طبعا هذا الشكل اللي درسنا هذا اليوم الحب يستفيد بشكل جيد يكتب هذه العبارات وهذه الجمل ويتدرب عليهم طبعا يحاول يحفظ هذه التراكيب ويستخدم تلفونه ويسجل فيديو ويردد هذه الجمل ويسمع صوته او الصوت والصوره على تليفونه بهذه الطريقه 
يمرن لسانه على التحدث باللغة الإنجليزية بنفس الوقت استفاد تراكيب وكلمات جديدة بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته